வெல்கம் டு மல்லிகா பத்ரிநாத் கிச்சன் ஹெல்த்தி ஃபுட் டேஸ்டி ஃபுட் இப்போ மைக்ரோவேவ் அவனில் சுலபமான முறையில் வெங்காய தொக்கு அதாவது ஆனியன் தொக்கு எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இவ்வளோ சீக்கிரமாக எப்படி அவ்வளோ டேஸ்டியாக பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கலாம் நிறைய பேர் வந்து விரும்பி கேட்டதுனால இந்த தொக்கு செஞ்சு காமிக்கிறேன் ஆனியன் தொக்கு செய்ய தேவையான பொருட்கள் என்னன்னு சொல்லிட்டு இப்போ பார்க்கலாம் குறித்த பல்லாரி வெங்காயம் அதாவது சிறிய வெங்காயம் கால் கிலோ அளவு புளி பேஸ்ட் ஐம்பது கிராம் அளவு வெல்லம் சிறிதளவு உப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் கால் டீஸ்பூன் வறுத்த வெந்தயத்தின் தூள் அரை டீஸ்பூன் கடுகுத்தூள் அரை டீஸ்பூன் தாளித்த கடுகு சிறிதளவு எண்ணெய் தேவையான அளவு சிறிய வெங்காயத்தை உரிச்சிட்டு இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க ஊறுகாய்க்கெல்லாம் இதுதான் நல்லாயிருக்கும் ஒருவேளை இது கிடைக்கலன்னா நீங்கள் பெரிய வெங்காயத்துலேயும் பண்ணலாங்க அதை உரிச்சிட்டு கொஞ்சம் பெருசாக கட் பண்ணிவிட்டு மிக்சியில் போட்டு ஒரே ஒரு திருப்ப திருப்பிக்கோங்க கொஞ்சம் கோர்ஸாக இருக்கிற மாதிரி இப்போ மைக்ரோவேவ் அவனில் செய்கிறப்போ இந்த மாதிரி அந்த வெங்காயத்தை வந்து பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நம்ம வதக்கியும் செய்யலாங்க இல்லை அரைச்சும் செய்யலாம் இந்த இதில் சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுட்டு அதிகமாக எண்ணெய் விடக்கூடாதுங்க அந்த வாசனை வீடெல்லாம் வரும் அப்போ வந்து வாசனை வராமல் இருக்கிறதுக்காக இதை மூடி வைக்கணும் அந்த எண்ணெயை கலந்து விட்டுட்டு இதை மூடி வைக்கணும் இதை வந்து மைக்ரோ பவர் ஹையில் வந்து ரெண்டு நிமிஷம் வச்சு எடுக்கலாம் இதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி மைக்ரோ ப்ரூஃப் வெசல் ரொம்ப முக்கியங்க பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னர்ஸ் வேண்டாம் இந்த மாதிரி வெசல் தான் ரொம்ப ஐடியலாக இருக்கும் இப்போ இதை வந்து மூடி வச்சது உள்ளே வைக்கலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா ஹை ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பவர் இதில் வந்து நம்ம வந்து டைம் வச்சுக்கலாம் ரெண்டு நிமிஷம் வைக்கிறேன் இப்போ மூடி வச்சதுனால வந்து உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு வாசனை வராது இப்போ ரெண்டு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு இப்போ இதை திறந்து பார்க்கலாம் இப்போ இதனுடைய மூடி திறக்கப்ப ரொம்ப கவனம் தேவை ஏன்னா வந்து இதில் ஸ்டீம் வந்து எஸ்கேப் ஆகும் நம்ம முகத்தில் அடிக்காமல் கொஞ்சம் தூரமாக வச்சு இப்படி எடுக்கணும் பாருங்க அதுக்குள்ளேயே நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம இது ஒன்று ரெண்டு விதமாக பண்ணலாம் ஒன்று இது அப்படியே மேஷ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே கூட பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ஒரு பொட்டேட்டோ மேஷ் இருந்ததுன்னா இப்படியே மேஷ் பண்ணிடலாம் இல்லைன்னா நீங்கள் மிக்சியில் போட்டு லேஸாக அரைச்சும் பண்ணலாம் இதோட இந்த புளி பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கலாம் இப்படி நம்ம ஒரு மிக்சியில் ஒரு தடவை திருப்பி எடுத்தால் கூட உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் இப்போ இது மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிக்கலாம் மிளகாத்தூள் சேர்த்துறேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னா வந்து மூணு டீஸ்பூன்னா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அவங்கவுங்க காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மிளகாத்தூள் காரமாக இருக்கும் ஒன்று கம்மியாக இருக்கும் இதோட வெல்லம் இதையும் சேர்த்துடலாம் உப்பு மட்டும் இப்பயே சேர்க்கக்கூடாதுங்க மைக்ரோவேவ் அவனில் பண்ணுறப்ப உப்பும் கடைசியாக தான் சேர்க்கணும் ஏன்னா அதிகமாகிடும் உப்பு இப்போ இது வந்து நம்ம மறுபடியும் வந்து அந்த அவன் ப்ரூஃப் பாத்திரத்துலேயே போடணும் இது பாருங்கள் ரொம்ப கோர்ஸாக அரைச்ச விழுது இந்த மாதிரி திக்காக இருக்குது ஆல்ரெடி இது ரெண்டு மூணு நிமிஷம் வெந்தால் போதும் அந்த இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா உப்பு வந்து அதுக்கப்புறம் தான் சேர்க்கணும் முதலே சேர்த்திங்கன்னா அதிகமாகிடும் இது எவ்வளோ திக்காக இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் டைமிங்க இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம மூடி வைக்க வேண்டாம் இதை திறந்து வச்சுட்டு வைக்கலாம் இப்போ இது ஆல்மோஸ்ட் செமி சாலிடாக இருக்குது அதனால் வந்து ரெண்டு இல்லைன்னா மூணு நிமிஷம் வைக்கலாம் இது ரெண்டு நிமிஷம் ஆகிடுச்சி திறந்து பார்க்கலாம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சொன்னேன் குறைவாக சேர்த்தாலும் பரவாயில்லைங்க இப்போ இதில் இன்னும் கொஞ்சம் மாய்ச்சர் கண்டென்ட் இருக்குது இன்னும் ஒரு மூணு நிமிஷமாக அஞ்சு நிமிஷமாக வைக்கணும் இது கொஞ்சம் திக்காகிறதுக்கு இப்போ இது மூணு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு எடுத்து பார்க்கலாம் டைமிங் வந்து அப்ராக்சிமேட்டு தாங்க உங்களுடைய அவண்ணிய தன்மை எந்த அளவு தொக்கு பண்ணுறோம் எந்த பாத்திரத்தில் வைக்கிறோம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் டைம் இப்போ இது பாருங்கள் நல்லா கெட்டிப்பட்டுடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் தான் எண்ணெய் சேர்க்கணும் முதலையே எண்ணெய் சேர்க்கக்கூடாது எண்ணெய் சேர்த்திங்கன்னா ஓரத்தில் ஒட்டிக்கும் நல்லா இருக்காது எண்ணெய் சேர்த்ததுக்கப்புறம் அதிக நேரம் நம்ம வைக்க வேண்டாம் ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் அந்த எண்ணெய் சூடாகிற அளவுக்கு வச்சா போருமானது
இது வந்து எண்ணெயில் கடுகு தாளித்து வச்சுருக்கேன் இதோட இந்த பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துட்டு இந்த தாளித்த கடுகை வந்து இதில் சேர்த்துடலாம் இதோட வெந்தயத்தூள் இது வந்து நேச்சுரல் ப்ரிசர்வேட்டிவ் நம்மளுக்கு வெந்தயத்தூள் சேர்க்குறப்போ கடுகுத்தூள் சேர்க்குறப்போ உங்களுக்கு கெடாது கடையில் வாங்குறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வினிகர் சேர்த்துருப்பாங்க அதை நம்ம வீட்டில் செய்கிறப்போ வினிகரே தேவையில்லைங்க கடுகுத்தூள் வெந்தயத்தூள் போட்டாலே போதுமானது அதிலேயே வந்து இது வந்து கெடாது எந்த விதமான மைக்ரோ ஆர்கானிசமும் இந்த ரெண்டும் சேர்ற இதில் வந்து முளைக்காதுங்க அதனால் நம்ம ட்ரெடிஷ்னலாக பண்ணுறதை எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு நல்லாயிருக்கும் இப்போ நல்ல ரூம் டெம்பரேச்சர் வந்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு பாட்டிலில் எடுத்து வச்சிங்கன்னா சுவையான தொக்கு தயார் அதிக நேரம் சமையலறையில் தொக்கு பண்ணுறதுக்காக உட்காந்து கிளறிட்டு இருக்காமல் சுலபமான முறையில் ட்ராயிங் ரூமில் இருந்துக்கிட்டே நம்ம மைக்ரோவேவ் அவனில் எப்படி வந்து தொக்கு பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ கற்றுக்கிட்டீங்க இல்லையா இல்லை குவான்டிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு நேரம் மாறுபடும் உங்களுடைய அவனுடைய பவர் அது வந்து தௌசண்ட் வாட்ஸ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் அப்படி இருக்கு இல்லையா அதுக்கு தகுந்தபடியும் நேரம் மாறும் மாய்ச்சர் கண்டென்ட் அதில் இருக்கிற தண்ணீர் பதத்துக்கு தகுந்த மாதிரியும் நேரம் மாறும் நான் சொல்லிக்கிறது ஒரு அப்ராக்சிமேட் கைடன்ஸ் தான் நீங்கள் அதை வந்து பார்த்து பண்ணிக்கணும் உப்பு காரமும் வந்து எப்போதும் குறைச்சி சேர்க்கணும் எண்ணெய் வந்து கடைசியில் தான் சேர்க்கணும் இதெல்லாம் வந்து நம்ம கவனம் வச்சுக்கிட்டா போதுமானது மைக்ரோவேவ் அவனில் ரொம்ப ரொம்ப சுலபமாக நிறைய விதமான அதாவது தொக்குலேருந்து ஹல்வாலேருந்து நிறைய ஸ்வீட்ஸ்லேருந்து குழம்புலேருந்து எல்லா விதமான நம்ம சவுத் இந்தியன் குக்கிங்கும் பண்ணலாம் மிக ஈஸியாக ஒரு ட்ராயிங் ரூம் கேஜெட் மாதிரி நம்ம ரொம்ப நேரம் வேகாமல் கிச்சனில் வேகாமல் பண்ண முடியும் இந்த மெத்தட் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப சுலபமாக பண்ண முடியும் ட்ரை பண்ணி பார்ப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இன் இந்தியா வி ப்ரிப்பேர் லாட்ஸ் ஆஃப் பிக்கல்ஸ் எஸ்பெஷலி இன் சவுத் இந்தியா வி கால் திஸ் அஸ் தொக்கு தெர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் தொக்குஸ் விச் வி ப்ரிப்பேர் யூஸிங் கொரியாண்டர் ஆனியன் டொமேட்டோ கரி லீவ்ஸ் எ காம்பினேஷன் ஆஃப் மின்டன் கரி லீவ்ஸ் தெர் ஆர் லாட்ஸ் ஆஃப் காம்பினேஷன்ஸ் ஆஃப் தொக்கு வி ப்ரிப்பேர் திஸ் இஸ் Uh, type of pickle which is very mild at the same time we can use uh, we can uh, add little jaggery so that it will be a little sweetish taste also which is ideal for uh, everything for idli dosa chapati uh, anything and murukus or anything you can uh, uh, use uh, this uh, tokku as a side dish it will stay for longer period uh, even for 3 months it will stay we use natural preservative as uh, mustard powder and fenugreek powder uh, here i have shared a video with important tips using microwave oven first we have to peel the small onion and cut it into small pieces take a microwave proof bowl add very little oil along with that and close the lid cook for 2 minutes take it out and then lightly mash it or add tamarind puree thick puree or paste of uh, tamarind which is soaked and pureed and everything put together you just uh, put it in the mixer grind it lightly add chili powder and then keep it in the microwave oven for 2 to 3 minutes take it out add salt and then keep it again for 1 or 2 minutes take it out see the moisture content and then add oil keep it another 1 minute or 30 seconds take it out add mustard powder and fenugreek powder and uh, mustard seeds which is uh, seasoned in uh, hot oil add that also along with asafoetida powder the pickle is ready It's very very simple. At the same time, we are using natural preservatives. No vinegar is added. Nothing is necessary. It will stay for 2 to 3 months outside itself. Use a dry bottle. You allow that to come to room temperature and then bottle it. A very tasty onion pickle is ready.